गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून नाउ वी आर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर सिक्स रिकर्जन इन समर वेकेशन ऑल्सो वी कंप्लीटेड इन चैप्टर फाइव सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम चैप्टर नंबर सिक्स रिकर्जन एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ फंक्शन इट्स दिस इज अ स्मॉल कंसेप्ट विच वी कवर्ड इन अ सिंगल वीडियो so uh, we move to next slide what is recursion recursion is a way of programming programming or coding technique in which a function calls itself for one or more times in its body usually it is returning the return value of this function call procedure if a function definition fulfills such condition we can call this function a recursive function एप्सूटली आपको तो कुछ समझ में नहीं आया होगा इसमें सो ना हो आई यू ट्राई टू मेक यू एक्सप्लेन सी देर इज अ फंक्शन आर ई सी फन आर ई सी फन मीन्स रिकर्जन फंक्शन वी कैन से इट इज कॉलिंग द फंक्शन सॉरी इट इज इट इज अ फंक्शन एक्चुअली विद द पैरामीटर आई ठीक है देन इसके अंदर की जो बॉडी है उसके अंदर लिखा हुआ है प्रिंट आई एंड री फंक्शन आई प्लस वन वट डज इट मीन दैट दिस फंक्शन कॉलिंग This function calling is itself calling this function again and again. तो इस function के अंदर से आप इस function को यानी अपने अंदर से अपने ही function को बार बार call करने को ही बोलते हैं recursion. Understood? Like अब if I say, see, सी इसके दो तरीके होते हैं दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिकर्जन डायरेक्ट डायरेक्ट में क्या होता है फ्रॉम द फंक्शन यू आर कॉलिंग द योर द सेम फंक्शन इट्स तो बार बार वही फंक्शन वो कॉल कर रहा है अब टेक ये एग्जांपल डेफ ए आपने यहां से कॉल किया बी को अंडरस्टूड देन डेफ बी और यहां से आपने कॉल किया ए को तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है ए इज कॉलिंग इज कॉलिंग द फंक्शन बी एंड बी इज कॉलिंग द फंक्शन ए ठीक है तो ए इज कॉलिंग द फंक्शन बी एंड बी इज कॉलिंग द फंक्शन ए तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है द फंक्शन ए इज कॉलिंग इट्स सेल्फ तो अंडरस्टूड ये हो गया आपका इनडायरेक्ट सो रिकर्जन कैन बी ऑफ टू टाइप्स डायरेक्ट रिकर्जन इनडायरेक्ट रिकर्जन सो इन दिस फंक्शन एग्जाम्पल रिकर्जन फंक्शन इज कॉलिंग इट्स सेल्फ इन द सेम फंक्शन but in this example the function is calling itself but but in the indirect way understood the next side is recursion the two laws of recursion recursion jab function banate hain recursion ka jab program banate hain koi bhi code banate hain so what you must keep in mind must have a base case base case base means such a condition which should be fulfilled for for स्टॉपिंग द फंक्शन ठीक है अब आपने कोई भी कंडीशन जैसे आप कोई भी कंडीशन लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक रूप चलना चाहिए एंड देन अगर ये आता है तो ये बंद हो जाना चाहिए रूप तो इसी तरह से रिकर्जन में भी ऐसी कोई कंडीशन होनी चाहिए इट इज़ कॉल्ड बेस केस देर मस्ट बी एटलीस्ट वन बेस केस और क्राइटेरिया और कंडीशन वेन सच कंडीशन इट्स मेड द फंक्शन स्टॉप कॉलिंग इट्स जिससे वो फंक्शन वहीं पे बंद हो जाए और वो उसको कॉल खुद को ना करे या फिर दूसरी चीज क्या होनी चाहिए मस्ट मूव टुवर्ड्स द बेस केस द रिकर्सिव कॉल्स रिकर्सन का मतलब ये होता है रिपीट करते रहना मतलब बार 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 चलते रहना शुड मूव इन सच अ वे दैट ईच टाइम इट कम्स क्लोजर टू द बेस क्राइटेरिया ठीक है या फिर ऐसा होना चाहिए कि वो बेस केस ना भी पहुंचे लेकिन बेस केस के क्लोज में पहुंचे ठीक है ज्यादा इसको थर्टिकल लेने की जरूरत नहीं है जस्ट एक सिंपल आपको समझना ही है बेस केस क्या होता है सच ए कंडीशन और क्राइटेरिया वेन सच कंडीशन इज मेड द फंक्शन स्टॉप कॉलिंग इट्स कोई अदरवाइज क्या होगा आपको पता है अगर ऐसा नहीं होता तो इनफाइनाइट रिकर्जन चलता रहता है ठीक है नेक्स्ट इज इन योर बुक एक्चुअली सो मेनी एग्जाम्पल्स आर गिवन आई थिंक सिक्स टू सेवन एग्जाम्पल्स आर गिवन फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स बट मेनली वॉट यू कैन फाइंड इन योर एग्जाम ऑन योर बोर्ड एग्जाम मेनली फैक्टोरियल फिवोनाकी और बाइनरी सर्च दीज थ्री आर मेनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव 
ठीक है तो आपको इन तीनों का जो कोड है वो तो आपको बाई हार्ट याद होना ही चाहिए इट कैन बी फॉर टू और थ्री मार्क्स सो यू कैन फाइंड इट इन योर एग्जाम हंड्रेड परसेंट यू विल फाइंड ए कोड फॉर इन एग्जाम राइट आ रिकर्जिव कोड फॉर दिस और दिस और दिस वट एवर इट मे बी बट इट मे बी टू और थ्री मार्क्स सो so, आपको ये तो तीनों अच्छे से होनी चाहिए इसके अलावा जो भी मुझे लगेंगे तो मैं आपको उसका स्नैपशॉट भेज दूंगी या स्क्रीन शॉट भेज के या फिर नेक्स्ट वीडियो बना के उसको कवर कर लेंगे बट फर्स्ट यू शुड एक्चुअली वॉट कैन हैपन ना कि मैं आपको पचास एग्जाम्पल भी करा दूंगी लेकिन अगर उसके अलावा भी कुछ आ गया तो आप क्या करेंगे ठीक है इसे आपको कंसेप्ट समझना जरूरी सबसे पहले कि वो होता क्या है ताकि आप अगर कोई ऐसा डिफरेंट भी एग्जाम्पल आ जाए तो आप कर सकते हैं रिकर्जन फैक्टोरियल ऑफ और नंबर फैक्टोरियल आप जानते हैं देखिए इसमें फैक्टोरियल फाइव का फैक्टोरियल निकालना तो क्या होता है फाइव इन टू फैक्टोरियल का उसका फोर का फैक्टोरियल फिर थ्री का फैक्टोरियल फिर यही होता है ना फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इस तरह से चलता रहता है ठीक है अब ये होता रहता है फिर इसका ये यहाँ तक फैक्टोरी वन तक आ गया फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो के मल्टीप्लाई हो के इसका फाइनल ये आंसर आया है तो इसकी गौर एक गौर एक आपको पता है दिस इज अटैप रिटर्न इन सिंपल इंग्लिश स्टैप्स तो टेस्ट करना है एन की वैल्यू लेस देन जीरो है तो फिर आपका आंसर वन ही आ जाएगा एन मतलब जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है कि फाइव फोर थ्री टू वन जो भी है दी नहीं है तो आप फैक्टोरियल का एल्गोरिथम कॉल करेंगे विथ एन माइनस वन एन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय एन एंड रिटर्न दैट वैल्यू ठीक है एन माइनस वन का फैक्टोरियल मतलब फोर का फैक्टोरियल कॉल किया एन से मल्टीप्लाई किया फिर इसको थ्री का कॉल किया फिर फोर और फाइव से तो इस तरह से क्या होता है n माइनस वन का आपको कॉल करना है और उस वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है अब इसकी कोडिंग देखिए आप क्या कोडिंग करेंगे आपने एक कोड बनाया मतलब आपने एक फंक्शन बनाया फंक्शन आपको आपको सबको समझ में आ जाना चाहिए अब तक तो कि डेफ जो है इसका कीवर्ड होता है फैक्टर का नेम है एक्स इसका कोई पैरामीटर है इफ एक्स इक्वल टू इक्वल टू वन तो आंसर रिटर्न वन हो जाएगा एल्स क्या होगा रिटर्न x इन टू फैक्टोरियल एक्स माइनस वन मतलब अब ये फैक्टोरियल की जो वैल्यू है ये क्या कर रहा है दिस इज कॉलिंग इट सेल्फ द फंक्शन इज कॉलिंग इट सेल्फ अगेन एंड अगेन ठीक है जब तक कि ये कंडीशन फुलफिल ना हो जाएगी पूरा इसका जब तक खत्म नहीं हो जाएगा वन तक लास्ट क्योंकि ये जो कंडीशन है ये हमारा बेस केस है एक तरह समझ रहे हैं आप बेस केस क्यों है क्योंकि एट द लास्ट जब भी माइनस वन माइनस वन माइनस वन होगा तो कहीं ना कहीं वन तो आएगा ही और जब वन होगा तो उसका आंसर वन हो जाएगा मतलब फाइनली इसका मल्टीप्लाई होकर जो भी आंसर आएगा दैट विल बी हेयर फैक्टोरियल फाइव से जो भी आंसर आएगा कॉल करते करते वो यहाँ रिटर्न हो जाएगा देन वो एफ में जाके से स्टोर हो जाएगा और फैक्टोरियल ऑफ फाइव इज एफ यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगी जैसे इस केस में वन ट्वेंटी है तो आर आंसर भी फैक्टोरियल ऑफ फाइव इज वन ट्वेंटी अंडरस्टूड सिंपल प्रोग्राम है छोटा प्रोग्राम है नेक्स्ट देखते हैं फिवो नैकी नंबर आपको पता है जीरो वन से शुरू करते हैं फिर इन दोनों का एडिशन फिर इन दोनों का एडिशन फिर इन दोनों का एडिशन इस तरह से चलता रहता है और इट कैन बी टिल एन नंबर वॉट एवर मतलब जो आपने एन दिया है वो हो सकता है अब इसका एल्गोरिथम हम देखिए क्या करेंगे एन के वैल्यू वन है या टू है तो रिटर्न हमारा वन आ जाएगा एल्स क्या होगा ए की वैल्यू फिर एन माइनस यानी कि एक वैल्यू कम फिर एन माइनस टू ये वाली और टन इन दोनों का एडिशन इस तरह से ठीक है जैसे इसमें एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है फाइव का करेंगे तो फाइव का भी बुना के किया तो पहले फोर का सॉरी एन माइनस वन एन माइनस टू मतलब फाइव का फोर का फिर बुना के निकालेंगे थ्री का फिर बुना के निकालेंगे फिर फोर का फिर बुना के मैं उनको फिर से एन माइनस वन और माइनस टू फिर एन माइनस वन माइनस टू इस तरह से करते 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 यहाँ तक फिर दोनों जीरो पे आ जाएंगे ठीक है अब देखिए इसको कोडिंग से समझ में आएगा आपको आपने फिर बुनाकी का एक फंक्शन बनाया एन लेस देन वन अगर आपका है या वन है तो रिटर्न हो जाएगा आपका एन ही वैल्यू अदरवाइज उन दोनों को आपको फिव एन माइनस वन प्लस फिव एन माइनस टू इनको आपको एडिशन करते जाना है जब आप इसको करके देखेंगे देखिए आप एक होता है कि आप इनमें वैल्यूज रख के देखते चलिए कि फाइव है फिर मैंने ये किया फिर उसकी वैल्यू ये आई फिर मैंने इसको ये एन माइनस वन ये किया फिर ये कॉल किया इस तरह से आप करेंगे इसको पूरा एनालिसिस करना बोलते हैं मतलब इस तरह से अब देखिए आंसर में क्या आएगा आपने एक नंबर ये है पहले तो कि भाई फाइव का फिर बुना के निकाल है फाइव नंबर तक सिक्स नंबर तक जितने भी है तो वो टर्म्स आ जाएंगे लेस देन जीरो है तो आपको प्लीज एंटर आप पॉजिटिव आपने कोई नेगेटिव नंबर दे दिया तो इट विल गिव यू एन एरर कि आपको एक पॉजिटिव नंबर दीजिए अदरवाइज फिर बुना सीक्वेंस प्रिंट कराना है आपको फॉर आई इन रेंज रेंज आप जानते हैं जीरो टू एन माइनस तक चलती है तो यानी कि जितनी भी टर्म्स होंगे तो जीरो से फाइव तक गया तो जीरो टू फोर तक चलेगा जीरो वन टू थ्री फोर और प्रिंट फिवाई है फिवाई क्या करेगा इसको कॉल करेगा और कॉल करने के बाद जो फिवोना
इनको ऐड करना है फिर इनको ऐड करना है फिर इनको फिर इनको फिर इनको इस तरह से यहाँ तक जाता रहेगा नेक्स्ट बाइनरी सर्च आपको पता है बाइनरी सर्च की जैसे कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं आपको तो उनमें आप मिडिल नंबर निकालते हो पहली बात तो ये सारे नंबर सॉर्टेड फॉर्म में होने चाहिए यानी कि इंक्रीजिंग फॉर्म में या डिक्रीजिंग फॉर्म में पर हम जनरली इंक्रीजिंग फॉर्म लेते हैं आपकी बुक में इतनी ही है अभी तक एंड सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए तभी बाइनरी सर्च परफॉर्म हो सकता है हम उसमें मिड पॉइंट निकालते हैं दिस विल बी द एलिमेंट एट ए डबल आर साइज बाय टू तो जितनी भी साइज है एरे की उसका डिवाइड बाय टू करेंगे तो ऑब्वियसली बीच वाला एलिमेंट आ जाएगा तो मिड पॉइंट डिवाइड द एरे इनटू टू स्मॉलर एरे ठीक है लोअर हाफ ये वाला एंड अपर हाफ ठीक है कंपेयर की अब की को हम की मतलब क्या है की मतलब जो वैल्यू जिसको जिसको आपको सर्च करना है वो आपको कंपेयर करेंगे इससे तो अगर यहीं पर है तो यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है यहीं पे अगर मैच हो गया तो रिटर्न इसका मिनट पॉइंट होगा अदरवाइज क्या करना है इफ द एरे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट तो आपका आंसर नज आ जाएगा नज क्यों कि भाई मैंने एक था एक चेक कर लिया उसके अलावा कोई एलिमेंट ही नहीं है अभी इससे लेस देन है वैल्यू एक्सट्रैक्टेड तो हम उसके लोअर हाफ में मैंने क्या बताया था कि मतलब ये इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे फाइव टेन फोर्टीन सिक्सटीन एटीन इस तरह के कुछ कुछ ऑर्डर में रहेगा तो फिर हम उसको उसमें क्या है सॉरी रॉन्ग हो गया ये एटीन फोर्टीन सिक्सटीन इस तरह से मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो अगर की जैस देन द वैल्यू अगर इससे वैल्यू छोटी है तो यहाँ लोअर हाफ में सर्च करेंगे बड़ा है तो इधर की तरफ जाएगा वैल्यू ठीक है तो मतलब वो हाफ सर्च रह जाता है या तो आपको इतना ही सर्च करना है या आपको इतना ही सर्च करना है सर्च द अपर हाफ ऑफ द एरे वाई रिकॉजिवली कॉलिंग सर्च फॉर बाई सर्च ऑल एलिमेंट मस्ट बी ऑर्डर ठीक है ऑर्डर में होना चाहिए अब जैसे इसमें लिख रहा है मतलब आपको फाइव सर्च करना है ठीक है तो ये मिड एलिमेंट है अब फाइव इससे एट से छोटा है तो आप इधर की तरफ जा रहे हैं ठीक है इधर की तरफ नहीं जा रहे हैं ठीक है फिर इससे चेक करेंगे एक एक एलिमेंट को फाइव तीन से बड़ा है तो फिर इधर की तरफ जाएंगे इसके ठीक है मतलब सेम चीज़ जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें वो जब अपर हाफ में आप सर्च करेंगे तो वहाँ भी एक मिड एलिमेंट हो जाएगा फिर उसके इधर या उसके उधर इस तरह से चलता रहेगा इसकी कोडिंग देखिए आप इसको अपने लैपटॉप में कोड करके देख सकते हैं ठीक है बहुत इजी है ऐसा कुछ नहीं है आपको आराम से आ जाएगा बाई सर्च के प्रोग्राम आपने पहले भी किए होंगे आई थिंक बाई सर्च की देखो एरे चाहिए होता है फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू और एक्स जो भी आपको सर्च करना है पोजिशन यदि लास्ट ग्रेड दैन इक्वल टू फर्स्ट तो मिड वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस फर्स्ट बैक टू ठीक है अगर मिड वैल्यू पे आपका आंसर आया था तो रिटर्न हो जाएगा मिड और अगर आपकी एरे की जो वैल्यू है एक्स से ज़्यादा है तो आप मिड माइनस वन यानी कि अगर ये 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 अगर वन टू थ्री फोर इस तरह से चल रहा है यहाँ से देते देखो एग्जाम्पल एटीन फोर्टीन सिक्सटीन फिफ्टीन थर्टीन इस तरह से तो ये मिड वैल्यू है तो अगर आपका जो वैल्यू है वो एक्स से ज़्यादा है ठीक है <coughs> तो ये मिड माइनस वन से यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे चेक करना अदरवाइज़ यहाँ से शुरू करेंगे मिड प्लस वन से चेक करना ठीक है इस तरह से जैसे एरे की वैल्यू ये है एक तीन पाँच सात इस तरह से दिया अब इसने क्या किया है एक तीन पाँच सात ये आपका एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको कि जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ वो जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर का तो डिक्रीजिंग में भी हो सकता है अभी इंक्रीजिंग में तो इंक्रीजिंग में भी हो सकता है तो जैसे ही आपका जिस तरह से वैल्यू दी होगी आपका जो कोड है वो उस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वन थ्री फाइव से कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको टेन टेन सर्च करना है तो पहले इसकी मिड वैल्यू देखी जाएगी ठीक है उसके बाद में वो देखेंगे अगर टेन है वो मिड वैल्यू से बड़ा है या छोटा है तो बड़ा है तो इधर चेक करेंगे छोटा है तो इधर चेक करेंगे रिजल्ट इक्वल टू बाय सर्च एज ए जीरो से शुरू करेंगे एन माइनस वन तक लास्ट तक जाएंगे और जो एजमेंट आपको सर्च करना है अगर रिजल्ट माइनस वन नहीं है तो क्या होगा आपको पोजिशन दे देगा कि वही इस पर प्रजेंट है माइनस वन कब आएगा जब वो एलिमेंट पूरे एरे में प्रेजेंट नहीं होगा ठीक है तो अगर माइनस वन आ जाता है तो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन एरे आई होप आई हैव मेक यू अंडरस्टूड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच दिस बाई सर्च वर्क्स ठीक है उसमें इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिक्रीजिंग भी हो सकता है आपने पहले भी प्रोग्राम किया हुआ है ऐसा कुछ नहीं है आप इसको दोबारा करेंगे आपको समझ में आ जाएगा बट द थिंग इज आपको रिकर्जन समझना है कि देखो ये सेम फंक्शन अपने आप में कॉल कर रहा है ये देखो तो ये सेम फंक्शन बार बार अपने को कॉल कर रहा है ये आपका रिकर्जन का कंसेप्ट है तो जो तीनों प्रोग्राम इसमें दिए हुए हैं आपको बाई हार्ट याद भी करने हैं और समझने भी हैं देखिए ये फैक्टोरियल का देन ये फिबोनाकी का और देन उसके बाद में बाई सर्च का फिर आपको समझने भी हैं थोड़े
ठीक है तो आपका रिकर्जन का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है इसमें और कोई चीज़ नहीं है बहुत छोटा टॉपिक है ठीक है और इनमें से बस ये तीनों में से ज़्यादातर मोस्टली कोई प्रोग्राम आता है या फिर और भी कोई प्रोग्राम होंगे तो मैं आपको एक पी बना के सेंड कर दूँगी आप उनको चेक कर सकते हैं ओके बाय थैंक यू टेक केयर एंड प्लीज़ प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग एंड रिवाइजिंग द थिंग्स क्योंकि कब तक कुछ चलने वाला है आपको भी पता नहीं है मुझे ही पता नहीं है तो वॉट एवर यू आर गेटिंग प्लीज मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट ठीक है जैसे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं मैं कोई भी टीचर आपको कोशिश कर रहा है तो देन यू ट्राई कि आप उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करो आप कहीं भी रह रहे हैं आप अपने विलेज में रह रहे हैं जो भी रह रहे हैं तो डू इट ऑन योर फ्लेक्सीबल टाइमिंग आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ सकते हैं अगर आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो हमें सोल्यूशन ना खुद डिवाइस करने होते हैं सिर्फ कोई आता नहीं है बाहर से सोल्यूशन के लिए लाइक वी आर ऑल्सो लिविंग इन आर फैमिलीज वी ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी आर ऑल्सो डूइंग हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो एंड सो मैनी थिंग्स आर गोइंग अराउंड सो मैनी नेगेटिविटीज अराउंड वी ऑल्सो फील समटाइम्स कि क्या होगा बच्चों का क्या होगा हमारा क्या होगा वॉट वॉट वी विल डू इन फ्यूचर हाउ वी टीच द स्टूडेंट्स बट ये सब चीज़ें करने से कुछ नहीं होता वी आर डूइंग आर बेट एंड यू शुड ऑल्सो डू आर बेट बिकॉज यू कैन नॉट से इन द लास्ट कि हमारे पास तो पूरा साल हमने कुछ पढ़ाई नहीं की और सब ऑनलाइन था यू कैन नॉट से एनी थिंग कि स्कूल कब खुलेंगे कब सब चालू होगा तो यू हैव टू स्टार्ट नाउ इफ यू आर नॉट स्टार्टिंग प्लीज मेक योर फ्लैक्सीबल टाइमिंग्स प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स कि आपको कब अपना फ़ोन मिल सकता है लैपटॉप आपको थोड़ा टाइम के लिए मिल सकता है इससे आप पढ़ पाओ तो हम डाल देते हैं लेकिन आपको जब फ्लैक्सीबिलिटी मिल रही है तो आपको तब देख लेना है ओके थैंक यू बाय बाय